ini investigan alam Department of Health at World Health Organization ang pagkalat sa bansa ng iba't ibang variants ng coronavirus. Lalo pat ayon sa Okta Research ay mas dumarami pa ang namamatay sa COVID-19 sa Metro Manila. Nasa frontline ng balita niya si Greg Gregorio. Sa taya ng Okta Research, Tumaas sa 2.02% ang case fatality rate sa NCR o bilang ng namamatay dahil sa COVID-19. Mas mataas ito kumpara sa 1.8% no October 2020. Yung increased cases, um, hindi, well, it, it will affect deaths because some people may not be able to um, get hospital care because uh, puno ng hospitals. So that may uh, result in residual deaths. Another factor is the uh, variants. Uh, there are some studies that show that uh, variants can possibly cause a higher mortality rate. Pero sa ngayon, nagpapatuloy pa ang mga pag-aaral at investigasyon ng Department of Health kasama ang World Health Organization kung gaano kalala ang pagkalat ng SARS-CoV-2 variant sa Pilipinas. Tinditingnan din ang New Age sa mga pag-aaral sa ibang bansa gaya ng posibilidad ng mas malalang kaso dahil sa B117 o kaya naman ay ang immune escape na dahilan kung bakit nababawasan ang B1351 ang bisa ng mga bakuna. Sa uling biosurveillance report, may karagdagang 382 cases ang naitala. Pinakamarami dyan ang B1351 o ang variant na unang naitala sa South Africa. For now, what really is the focus of the WHO experts is iayos muna namin yung genomic biosurveillance. Yung sampling methodology natin kung paano tayo kumukuha sa bawat region, linggo-linggo, sino dapat pinofocusan, ilan dapat para makakuha tayo ng complete picture of what's happening in the country when it comes to variants. Pangalawa dyan, of course, yung transmission ano, at yung kapas kapasidad ng variants. Umaasa naman ang DOH na mapababa ang bilang ng mga kaso ng namamatay sa mga susunod na linggo sa ilalim ng MECQ. Ang pinaka-importante na nga dyan, yung healthcare utilization natin. So by expanding the number of beds in our hospitals, specifically, By expanding our ICU capacity, we will be able to manage and treat more severe and critical and therefore, hopefully, we lessen the number of deaths in the country, specifically in NCR. Pero ayon sa HPAC, hindi pa rin nare-resolve ang problema sa napupunong mga ospital. What we're seeing now and what we are hearing from our colleagues is that um, the hospitals are still overflowing. You just look in your social media feed. And I'm sure many of those people in the NCR have seen their friends or families, loved ones. They can't get hospitals, right? And they can't get in. These experiences do not lie. Sa taya naman ng DOH, makikita ang epekto ng pagpapatupad ng ECQ sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ang sampu hanggang labing apat na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.